নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমা হাটিকাচ চ্যানেলের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো যে আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো মিনিয়েচার গোলাপ মিনিয়েচার গোলাপের প্রতিস্থাপন আমরা কিভাবে করব সেই সংক্রান্ত কয়েকটা টিপস তোমরা যারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলো দেখো তার তোমরা অনেকেই জানতে পারো অনেকেই জানো যে আমি গোলাপ নিয়ে অনেক ভিডিও আপলোড করেছি এবং যারা নতুন দেখছো আজকের প্লিজ আমার চ্যানেলটা যদি তোমরা ভালো করে ওয়াচ করো তোমরা যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে গোলাপের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেই ব্যাপারগুলোর মধ্যে মিনিয়েচার গোলাপের যে কিছু কিছু ব্যাপার একটু আলাদা করতে হয় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করবো আজকের এই ভিডিওতে তো যারা মিনিয়েচার গোলাপ যারা চাইনিজ গোলাপ বলো এটা অ্যাকচুয়ালি চাইনিজ গোলাপ নয় কখনো কোনো রকমভাবেই চাইনিজ গোলাপ বলা চলে না মিনিয়েচার গোলাপ হুম তো মিনিয়েচার এই গোলাপ এগুলোর টিপস যেটা পরিচর্যার কয়েকটা টিপস আছে যেগুলো করতেই হবে সেই মানে টিপসগুলো নিয়ে আজকে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব বন্ধুরা মিনিয়েচার গোলাপের ব্যাপারটা হলো আমরা জানি বড় বড় যে গোলাপগুলো আমরা চাষ করি মানে টবে করি তার জন্য আমরা বারো ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চিতে আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি তার থেকে বড় গাছে বড় টবে কিন্তু আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি কিন্তু মিনিয়েচার গোলাপ দশ বারো দশের থেকে ছোট নয় এবং বারোর থেকে বেশি নয় কেন আমি পরে বলছি সেটা এবার যেটা হলো কি দশ আর বারো এই টপটা সব সময় মাটির হতে হবে আমি আবার বলছি তোমাদেরকে প্লাস্টিক টবে গোলাপ করবে না গোলাপের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হবে প্লাস্টিক টবে মোটেও করবে না এবার আসি দশ আর বারো কেন বন্ধুরা দশ দশের মধ্যে মিনিয়েচার গোলাপটা খুব সুন্দর বুসি হয়ে যায় হ্যাঁ খুব সুন্দর ফুল আসে এটা কিন্তু টবের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা অনেকেই ভুরু কোচকা বেজে টবের উপর ফুল আসার কি সম্পর্ক হ্যাঁ টবের ওপর এর একটা ফুল আসার সম্পর্ক আছে এবং এতে ফুলটা এমনভাবে আসে সেই সাইজের সঙ্গে মানিয়ে যায় এবং মনে হয় যেন গাছটাতে প্রচুর ফুল আছে পাতা কম আছে বারো ইঞ্চি ক্ষেত্রেও তাই বারো ইঞ্চি এবং দশ ইঞ্চি মিনিয়েচার গোলাপের জন্য পারফেক্ট সাইজ কিন্তু একটু বেশি মাটি পেলে বারো ইঞ্চির থেকে বেশি মাটি পেলে তখন কিন্তু মনে হবে যে গাছটাতে পাতা বেশি আছে ফুল কম রয়েছে সেই জন্য মিনিয়েচার গোলাপ যেহেতু প্রচুর ফুল ফোটে সেই জন্য তাকে মানানসই করার জন্য আমরা বারো এবং দশ ইঞ্চি টপটা বেছে নেব এবং অবশ্যই করে মাটির টপ এটা গেল প্রথম স্টেপ এই স্টেপটা এই স্টেপটা ফলো করতে হবে সেকেন্ড স্টেপটা যেটা হলো যে আমরা যখনই মিনিয়েচার গোলাপ প্রতিস্থাপন করব তার ঠিক পনেরো দিন আগে আমরা মাটি তৈরি করে নেব এবং মাটিতে সার দিয়ে আমি সার নিয়ে পরের কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করো নেক্সট কয়েকদিনের মধ্যে এত তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই সার মাটিটা পনেরো দিন যে টবে প্রতিস্থাপন করা হবে সেই টবেই আমরা পনেরো দিন আমরা রেখে দেব ভেজা ভেজা অবস্থায় কোনো কিছু করতে হবে না ভেজা ভেজা অবস্থায় আমরা রেখে দেব এবং তার আগে যেভাবে টপ তৈরি করতে হয় ড্রেনেজ সিস্টেমটা যেভাবে করতে হয় সেভাবে করে নিয়ে আমরা তাতে মাটিটা দিয়ে ভালো করে আমরা সেই মাটিটাকে তৈরি করে নেব তৈরি করে নিয়ে পনেরো দিন রেখে দেব ভেজা ভেজা অবস্থায় মানে মাটি দেওয়ার পরে আমরা জল ঢেলে দেব এবং পনেরো দিন কিচ্ছু হাত দেবো না কিছু দরকার নেই এবার পনেরো দিন পরে যখন আমার গাছটা প্রতিস্থাপন করব মাটিটাকে খুঁড়ে কিছু মাটি তুলে টপটাকে মানে গাছটাকে বসিয়ে আবার মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে সুন্দর করে আবার জল ঢেলে দেবো এইভাবে কিন্তু মোটামুটিভাবে মিনিয়েচার গোলাপের মাটি তৈরি করতে হয় এবার আসি সার দেওয়ার পদ্ধতি আমরা গোলাপ গাছে কি করেছিলাম প্রত্যেকবারে তরল সার দিয়েছিলাম বা কোনো সময় গুঁড়ো সার দিয়েছিলাম সেটা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং অক্টোবরে এসে গাছ কাটাই ছাটাই করার সময় অক্টোবরে যখন গাছটা কাটাই ছাটাই করেছিলাম এই গাছটা যখন কাটাই ছাটাই করেছিলাম তখন কি হয়েছিল আমরা চক্র খাল করে গাছের গোড়ায় আমরা চারিদিকে খাবার দিয়েছিলাম কিন্তু না মিনিয়েচার গোলাপের প্রত্যেক মাসে আমরা যখন খাবার দেব তখন কিন্তু প্রত্যেকবারে চক্র খাল করতে হবে এবং প্রত্যেকবারে আমাদের সেইভাবে খাবারটা চক্র খালের মধ্যে দিয়ে চাপা দিয়ে জল ঢালতে হবে এটা গেল খাবারের কথা এবার আসি খাবারের পরে জল কিভাবে দিতে হবে এর একটা ঝামেলা আছে ঝামেলা বলতে এর একটা স্টেপ আছে খাবার দেওয়ার পর পর তিন দিন আজকে খাবার দেওয়া হলো জল ঢেলে দেওয়া হলো এবং এই খাবার দেওয়ার পরে তিন দিন আরও তিন দিন আগামীকাল তারপরের দিন তারপরের দিন কন্টিনিউ জল দিতে হবে এইভাবে জল দিতে হবে মানে যেদিন আমরা চক্র খাল করে খাবার দিলাম সেদিন তো জল দিলাম তারপরের দিন জল দিতে হবে তারপরের দিন জল দিতে হবে এবং তারপরের দিন জল দিতে হবে মানে আগামী তিন দিন জল দিতেই হবে এভাবে আমাদের 
খাবারটা গাছে দিতে হবে এবং কীটনাশক ছত্রাকনাশক এবং ভিটামিনের ব্যাপারটা আমাদের মেনটেন করতে হবে সারা বছর ধরে কারণ কি হয় একটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হলে এই গাছের মধ্যে কিন্তু ক্লোরোসিসের খুব প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং ডাইব্যাকের থেকে আমাদের কিন্তু অনুখাদ্যের একটা ব্যাপার দেখা যায় দেখো এখানে দেখো ক্লোরোসিস অলরেডি চলে এসছে মানে দেখো এই যে সবুজ করার অভাব হ্যাঁ এটার অলরেডি চলে এসছে তো এই ব্যাপারটা কিন্তু এর মধ্যে আসে তাই কীটনাশক ছত্রাকনাশক ভিটামিন এটা কিন্তু সারা বছর ধরে মেনটেন করতে হবে কিন্তু আমরা এই গাছে কি করেছিলাম সারা বছর কম বেশি করেছিলাম কিন্তু অক্টোবর থেকে কিন্তু আমরা এটা খুব ভালোভাবে করতে আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু মিনিয়েচার রোজ এই মিনিয়েচার গোলাপে কিন্তু প্রত্যেকটা বছরের সারা মাস ধরে এটা করতে হবে তো এটা একটা সুন্দরভাবে রাখতে হবে এবার আরেকটা জিনিস যেটা হলো যে আমরা গরম পড়লেই অন্য গোলাপ বা অন্য গাছে মালচিং করি বা না করি এটাকে মাস্ট করতে হবে করতেই হবে এটা একটা টিপস আরেকটা জিনিস হলো খুব ভালো করে জানতে হবে দেখো খুব ভালো করে তাকাও এর পাতাটা এর পাতাটা দেখো পাঁচ পাতা এর পাতা দেখো সাত পাতা কিন্তু তোমরা একটুখানি লক্ষ্য না করলে কোনোভাবেই বুঝতে পারবে না যে এটা সাত পাতা কারণ যখনই গুনছো তখনই মনে হবে সাত পাতা কিন্তু তার আগে কিন্তু কখনোই মনে হবে একই রকম সাইজ দেখো তাই এলা গাছ এবং মিনিয়াচারের অরিজিনাল যেটা সেটার কি হয় সিওনের যে পাতাগুলো হয় একই রকম দেখতে তাই সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে এলা গাছ আসছে কি না এলা গাছ থেকে একটা শাখা বেরোচ্ছে কি না তাই এটা এটাও তাই এসে গিয়েছে শাখা আমাদেরকে ভাঙতে হবে অলরেডি দেখো দেখো এ দেখো এটা এলা গাছ নয় কিন্তু এটার এটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নেই কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারবে না শুধু যখন খেয়াল করবে যে হ্যাঁ এটা সাত পাতা পাতা আর এখানে কোনো কুড়ি নেই এখানে কোনো এখানে প্রচুর কুড়ি এসছে তাহলে এটা থাকবে এটা থাকবে না আমরা এটাকে ভেঙে দেব সুন্দর করে পরে ভেঙে দেবো কারণ কাটা ফুটে যেতে পারে তো এই হলো মিনিয়েচার রোজ বা মিনিয়েচার গোলাপ করার কয়েকটা টিপস এবং এই টিপস মেনে যদি সারা বছর করতে পারো তাহলে কিন্তু প্রচুর প্রচুর ফুল আসবে মিনিয়েচার গোলাপে আর আমার এই কটা কালেকশান আছে মিনিয়েচারের ওপর কারণ মোটামুটিভাবে আমি এবারে সাঁত্রিশটা মতো টোটাল গোলাপ গাছ করেছি মিনিয়েচার মিলে আর মিনিয়েচার আমার যা কালেকশান এই ছটা মতো কালেকশান আছে তো এগুলো পরপর আমি প্রতিস্থাপন করছি এবং মিনিয়েচার গোলাপের যে ব্যাপারটা সেই মাটিটা তৈরি কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে একটা ভিডিও করব নেক্সট কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা একটু ওয়েট করো এবং তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টেড গাছ আছে সেগুলো প্রত্যেকটা আস্তে আস্তে আসবে বন্ধুরা তো এই ছিল আমার ভিডিওর বিষয়বস্তু মিনিয়েচার গোলাপ নিয়ে বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বেশি বেশি করে শেয়ার করো বন্ধুরা যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা যদি আজ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও আপলোড হয়েছে তোমরা দেখতে চাও তাহলে হটিকালচার যে আইকন আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করো তারপরে ভিডিওস গিয়ে ওখানে একটা ভিডিওস বলে একটা ফোল্ডার আসবে বা আইকন আসবে সেখানে ক্লিক করো ক্লিক করলে তোমাদের কিন্তু সমস্ত ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাবে আর একটা যেটা কথা হলো যে যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলে রাখি যে মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ঠিক দুপুর দুটো ভারতীয় সময় এবং ঠিক দুপুর আড়াইটা বাংলাদেশের সময় আমি প্রত্যেকবারে ভিডিওগুলো রিলিজ করে থাকি বন্ধুরা ঠিক সময় তোমরা দেখে নিও বন্ধুরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার